السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحاب سيدنا محمد على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد بريبتا ودياتكلي جواكلي سوهتكلي لوغتين دي വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാ പ്രഗത്ഭന്മാരെയും രാജാക്കന്മാരെയും ധനികരെയും ആരോഗ്യമുള്ളവരെയും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെയും അധികാരികളെയും ഞെട്ടിവിറപ്പിച്ച് ലോകസഭാവായ അബ്ബാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണമായ കൊറോണ വൈറസ് അതിൻ്റെ താണ്ഡവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്കും റബ്ബിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ മറികടക്കാനോ കഴിയാത്ത അവൻ്റെ അധികാരം നൂറ് ശതമാനം പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇത് നിരപരാധികളായ പാവപ്പെട്ട ചെറിയ മക്കളുടെ പ്രായമുള്ളവരുടെ സ്ത്രീകളുടെ ശിരസ്സുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വലിയ മിസൈലുകൾ പതിച്ചവരും ബോംബ് പൊട്ടിച്ചവരുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഈ വൈറസിൻ്റെ മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വലിയ പാഠമാണ് ലോകത്തെ മുഴുവനും അടക്കി ഭരിക്കുന്നവൻ ഏകനായ അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഒലില്ലാഹുമ്മ മാലിക്കൽ മുൽക്ക് തൂത്തിൽ മുൽക്ക മന്തഷാ വ തൻസ് ഉൽ മുൽക്ക മിൻ മന്തഷാ വ തുഇസ് മന്തഷാ വ തുദിൽ മന്തഷാ ബി യദിക്കൽ ഖൈബ് അധികാരം മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന് മാത്രമാണ് ആ അധികാരമുള്ള റബ്ബിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ അടിമകൾ മാത്രമാണ് എല്ലാ ശക്തികളും ഈ ഒരു അടിമത്വത്തെ ലോകസ്ഥാവിന് വകവെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് മോമിനിയങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതിന് സന്നദ്ധരായവരാണ് മുത്തക്കീങ്ങൾ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും എൻ്റെ ശരീരത്തോടും പറയാനുള്ളത് ഈ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കളിൽ ഒരാളും യൂനുസ് നബി അലി ഹിസ്വലാത്ത് വസ്സലാം നാട് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുമായുള്ള വലിയ ബന്ധമുള്ള മഹാൻ എന്ന നിലക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു അനുമതി തേടുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലതായിരുന്നു ആ അനുമതി നേടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ യാത്രയിലിട ഇടയിൽ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു അവിടെ നിന്ന് മഹാനവർകൾ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത സുബാന കന്നി കുന്തുമിൻ അള്ളാലിമീൻ ഞാൻ അക്രമികളിൽപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാ നീയല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദ ഈ ദ്വയെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് കരകയറാൻ രക്ഷ നേടാൻ ഈ ദ പര്യാപ്തമാണെന്ന് ഹരീഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ പുറമെ ഈ ആയത്തിൻ്റെ ശേഷം കഥാലിക്കനുഞ്ചിൽ മുഖ്മിനിയിൽ അപ്പോലെ വിശ്വാസമുള്ളവരെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് ഖുർആൻ ഓഫർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ദ ഇലാഹല്ലാന്ത സുബാന കന്നി കുന്തുമിൻ അള്ളാലിമീൻ എന്ന ദ ധാരാളമായി ചൊല്ലാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ജീവിതമല്ല എന്നതാണ് ഇന്നൽ ആഹ്റത്ത് ലഹി അൽ ഹാവാൻ ശരിയായ ജീവിതം പാരത്രിക ലോകത്തെ ജീവിതമാണ് ഇത് ജീവിതത്തിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയാണ് നമ്മളൊരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം മാറി മാറി വരും നമ്മൾ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സമാധാനമായി ആ മനസ്സമാധാനത്തിൻ്റെ വീട് സലാമും കൗലം നിർവബുർ റഹീം എന്ന് സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നമ്മോട് പറയാനുള്ള സ്വർഗമാകുന്ന വീടാണ് ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കരുത് അപകടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളാണ് നമ്മളൊരിക്കലും ഒറ്റക്കല്ല നമ്മളൊരിക്കലും ഒറ്റക്കാണെന്ന ധാരണയും നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം 
ലോകസ്രഷ്ടാവായ അള്ളാഹു ഓരോ നിമിഷവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ മലക്കുകൾ കുറിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം ഇവിടെ റിക്കാർഡാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു മായക്കൂനുമിൻ അജുവ സലാസത്തിൻ ഇല്ലാഹു വറാബിഹും വല ഹംസത്തിൻ ഇല്ലാഹു വസാദിസും വല അദിനാമിൻ ദാലിക്ക വല അക്സറ ഇല്ലാഹു വമാഹും ഐനമാ കാനു സുമ്മൈ റബ്ബിഹും ബിമാ അമിൽ യോമിൽ ഖിയാമ ഇന്നല്ലാ ഹബിക്കുല്ലിഷൈൻ അലീം ഏതൊരാൾ ഏതൊരു മൂന്നാളുകൾ എവിടെ വെച്ച് ഏത് സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ നാലാമനായി അള്ളാഹു ഉണ്ട് അഞ്ചാളുകളുടെ സംസാരിക്കും ആറാമനായി അള്ളാഹു ഉണ്ട് അതിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകളായാലും കൂടുതൽ ആളുകളായാലും ഇല്ലാഹു വമാഹും അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് ഐനമാക്കാനോ അവരെവിടെ വെച്ച് ഏത് ഇരുട്ടിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും ഏത് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് തുമ്മയു നബി ഹുംബി മാമിലു യമൽ ഖിയാമ ഖിയാമ നാളിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അള്ളാഹു താല അവരോട് പറയും അവർക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം നൽകും ഇന്ന് അള്ളാഹു ബിക്കുൽ ഷെയ്ൻ അലിയും അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ഇതിനർത്ഥം അള്ളാഹു താല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരന്നു കിടക്കുന്നു എന്നോ അല്ല അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പറിച്ചതാണ് അത് പടക്കുന്നതിന് മുമ്പും അള്ളാഹു ഉണ്ട് അന്നും ഇന്നും അള്ളാഹുവിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മളെ അറിയുന്നു നമ്മളെ കാണുന്നു നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം അവൻ നിർവഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആകയാൽ അള്ളാഹു കാണാത്ത ഒരു സന്ദർഭവുമില്ല അള്ളാഹു കൂടെ ഇല്ലാത്ത രംഗങ്ങളില്ല നമ്മൾ ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നേരെ ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഖബർ അവ്വൽ മൻസിൽ മിൻ മനാസിൽ ലാഹ് നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ അതാണ് ഖബർ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ലോക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും കുടുംബങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മളോട് കൂടെയുള്ള ഒരു അടച്ചുപൂട്ടൽ മാത്രമാണ് അതേസമയത്ത് ഖബറിൽ ബാപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല എട്ടാനുജന്മാരില്ല ഭാര്യമാരില്ല മക്കളില്ല ഉസ്താദുമാരില്ല ശിഷ്യന്മാരില്ല നേതാക്കളില്ല സുഹൃത്തുക്കളില്ല വാട്സപ്പില്ല ഫോണില്ല ടെലിവിഷനില്ല ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒറ്റക്ക് അതാണ് ഖബർ ആ ഖബർ ഓർക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഉസ്മാർ അള്ളാഹു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് താടിയിലൂടെ വെള്ളമൊഴിപ്പിച്ചത് വെറുതെയല്ല ആ ഖബറിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ അപകടം വരുത്തരുത് യാത്രക്കിടയിൽ വരുത്തുന്ന അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സ്വീകാര്യതകൾക്ക് വിഘ്നം വരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യാത്രക്കിടയിൽ പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവൻ്റെ ഗതി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ യാത്രക്കിടയിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ്റെ ഗതി എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആ ഖബറിലേക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടിനുണ്ടാകുമെന്ന് ഹരീഫിലുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിചാരണയുണ്ട് അതിനുശേഷം സ്വർഗം നരകം എന്ന വേർതിരിവ് ലഭിക്കുന്നൊരു സമയവുമുണ്ട് അതിന് ഈ യാത്രക്കിടയിൽ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി അകന്ന് ശാരീരികമായി അകന്ന് ജീവിക്കും ഈ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയവർ എത്രയുണ്ട് അല്ല വാട്സപ്പിൽ സമയം പോക്കിയവർ എത്രയുണ്ട് എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കുക ദിവസേന എല്ലാ ദിവസവും സൂറത്ത് യാസീനോതിൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് സൂറത്ത് ദുഹാനോതിൽ സുന്നത്തുണ്ട് സജസ സൂറത്തോതിൽ സുന്നത്തുണ്ട് വാക്ക സൂറത്തോതിൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സുന്നത്തുകളുണ്ട് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷവും ഏഴ് പ്രാവശ്യവും ഫാത്തിഹയും കൊല്ലുഹുല്ലാഹജും കൊല്ലഹ് റബ്ബുൽ ഫൽക്കും കൊല്ലഹ് റബ്ബുൽ നാസും ഓതിൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല ചിലരങ്ങാനും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പണിയുമില്ലാത്ത ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ എത്ര നല്ല സന്ദർഭമാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലാൻ നബിസലാഹു നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരുപാട് ദിക്കറുകളുണ്ട് അതിൽ ദോഷം പുറത്തു പോകുന്ന ദിക്കറുകളുണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുന്ന ദിക്കറുകളുണ്ട് സർവ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും സർവ വൈറസുകളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനുള്ള ദിക്കറുകളും അതിൻ്റെ സമാഹാരമാണ് അബ്ദുള്ളാഹിൽ ഹദ്ദാദുറുല്ലാഹിൻ്റെ ബിരുദുൽ ലത്തീഫ് അത് ച
പത്ത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലവും നൂറ് പ്രതിഫലം അവന് നൂറ് നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും നൂറ് തെറ്റുകൾ അവൻ്റെ ഏടുകളിൽ നിന്ന് മയക്കപ്പെടുമെന്നും പിശാജിൽ നിന്ന് അവന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുമെന്നും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നൂറ് വീതം ചൊല്ലുന്നവർക്ക് വലിയ ഓഫറാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നൽകിയത് ഇതമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ഹരീതിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ നമ്മളാരും അത് ചൊല്ലാറില്ല നമുക്ക് ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാനുള്ള സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു സ്വറ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരം പോകുന്നു അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധം വേണ്ടതുപോലെ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് ദിക്കറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ദിക്കറാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന ദിക്കർ ആ ദിക്കർ മനുഷ്യന് പാരത്രീക ലോകത്ത് എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന ദിക്കറാണ് മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുണ്ടാവുക ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നമുക്ക് രക്ഷക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കവചമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പേരുള്ള സലാത്ത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകണം ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ടെൻഷനുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുടെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെസ്സേജുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകും എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ മുഴുവൻ ആരോഗ്യത്തിനും അതിൻ്റെ പുറമെ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മീയമായ കറകൾ കഴുകിപ്പോകാനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രവർത്തനമായി നബിസലാഹു നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പുണ്യകർമ്മം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു കുറേ ദിവസങ്ങളായി നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഖുർആൻ ഉദ്യോഗർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രയുണ്ട് വീടുകൾ ഖുർആൻ കൊണ്ട് പ്രകാശമാക്കാൻ നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം നമ്മളെ കൽപ്പി നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വീടുകളിൽ വെച്ച് ഓതണം ആ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും നമുക്ക് ഖുർആൻ ആഹ്റത്തിൽ ശുപാർശ പറയും നമ്മൾ നന്നാകും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങും മലക്കുകൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നന്മകൾ ഖുർആാനോട് കിട്ടാനുണ്ട് ഖുർആൻ ഒരു കേട്ടാൽ തന്നെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന് ഖുർആൻ തന്നോട് വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകയാൽ ആ ഖുർആൻ ഓതാൻ നമ്മൾ സമയം കാണണം അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം മന സമത്ത നജ ഉണ്ടാതിരുന്നവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എല്ലാ വിഷയത്തിലും വാട്സപ്പിൽ നമ്മളെ വകയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വേണം നമ്മളെ വകയിൽ ഒരു വോയിസ് വേണം ഇങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് അതുപോലെ കാണുന്നതിലൊക്കെ ഇടപെടരുത് കേൾക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കരുത് നമ്മളെ മനസ്സാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് വെളിച്ചമുള്ളതാകേണ്ടത് അതിന് ഉള്ള മാനദണ്ഡം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കലാണ് അലാബിദിക്കരില്ലാഹി തത്മൈനുൽ കൊലൂബ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നുവെന്നും അവൻ നിശ്ചയിച്ചത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അവൻ എനിക്ക് മതിയായവനാണെന്നും ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുക ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളിൽ പാപമോചനം നടത്തുക ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടാനുള്ള ദിക്കറാണ് യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം ബിറഹ്മത്തിക സഹീഫ് എന്ന ദിക്കർ അത് ധാരാളമായി നമ്മൾ ചൊല്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ പേരുള്ള സലാത്ത് പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക അയൽവാസികൾക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രായമുള്ളവർക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ നന്മകൾ എത്തിക്കാൻ കഴിവനുസരിച്ചും നിയമമനുസരിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മൾ നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ആജ്ഞകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർ സഹാബത്തിനെ പിന്തുടരുന്നവർ അവരാണ് ഹരിസുന്നത്തി വൽജമാ മഹാനായ നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഇത്തരം രോഗമുള്ള സമയത്ത് അവരവരുടെ നാടുകളിൽ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങി കഴിയുന്നവർക്ക് അത്രയും ക്ഷമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി ലഭിക്കുമെന്ന് വരെ ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു പുണ്യകർമ്മവും കൂടിയാണ് പക്ഷേ ആ സമയം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ആഹ്റത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നത് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തെ കൂട്ടി ജമായിട്ടായി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക ഓരോ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം ഓരോ ജുസ് ഖുർആാനോദാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മളറിയാതെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ജുസ് ഖുർആാനോദാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഹത്തമ് തീർക്കാൻ കഴിയും ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് ഹത്തമ് ഖുർആാനോ തീർക്കാൻ കഴിയും എവിടെയും പോകാനില്ല എവിടെയും
പ്രവാതി പ്രസന്നത്തുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കുക അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വീടും ജീവിതവും മനസ്സും ശരീരവും സംശുദ്ധമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും യാത്ര പോകുന്നവരാണ് യാത്രയിലാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വാഹനം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല വാഹനം നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് കട്ടിലുകൾ നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അഭം ചെയ്യാനുള്ള തുണിയും ഏതോ തുണിക്കടയിൽ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കതറിയില്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കതറിയില്ല ആ സമയം എപ്പോഴാണെങ്കിലും പോകുന്ന സമയത്ത് മറ്റാരോടും അക്രമിച്ച അക്രമങ്ങളോ അനാവശ്യം സംസാരിച്ചതോ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കി നമ്മുടെ നാവ് ശുദ്ധമാക്കി ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളിൽ പറിച്ചവനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് സംശുദ്ധരായ നിലക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര പോകാൻ സാധിക്കണം അതിന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഫൽവിതിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല മരണസമയത്ത് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ കഴിയണം വാഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പട്ടുകളുമായി വന്ന് സുഗന്ധത്തോടെ സുഗന്ധമുള്ള ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം നബിസല്ലാഹു രസങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മാവിനോട് സന്തോഷത്തോടെ ഇറങ്ങാൻ പറയുന്ന ഒരു സമയം മലക്കുകൾ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കയ്യിൽ കൈമാറി വാങ്ങുന്ന ഒരു സമയം അത് മോമിനികൾക്കും മുത്തക്കങ്ങൾക്കുമുള്ളതാണ് ആ ഒരു നിലക്ക് മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുപോയി വലിയ രാജാക്കന്മാർ പണക്കാർ സ്വാധീനമുള്ളവർ ആരോഗ്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ പലരും മരിച്ചുപോയി അവരെല്ലാവരും മരണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ വഴിയിൽ അവർ കടന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാലവും ആരും ഇവിടെ ജീവിക്കുകയില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഏത് കോടീശ്വരനായ ധനാഠ്യനും ഏത് പാവപ്പെട്ടവനും ഒരുപോലെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് വിവാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കുകയല്ലാതെ ആർക്കും ഒരു നിർവാഹവുമില്ല എന്നത് വിവാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള സമയമായിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണം നല്ല അതബ് നമുക്കുണ്ടാകണം പ്രായമുള്ളവരോട് അതുപോലെ നേതാക്കളോട് പണ്ഡിതന്മാരോട് നല്ല അതബ് അതബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനുസരണബോധം അതുപോലെ അവർക്ക് അവരോടുള്ള മതിപ്പ് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മതിപ്പ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമാണ് മുർമുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹന് വലിയ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായ സമയത്ത് പ്രായമുള്ള കുറൈശികളായ മുഹാജിരിയങ്ങളായ സഹാബികളോടാണ് തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനം കൂടിയാലോചന നടത്തിയത് അവരുടെ തീരുമാനത്തെയാണ് മൃത അള്ളാഹന് സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ശ്യാമിലേക്ക് കടക്കാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നതും പിന്നീട് ശുദ്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരെ വെവ്വേറെയായി താമസിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഒരിക്കലും പ്രവർത്തന പരിചയം അതുപോലെ ഓരോ രംഗത്തുമുള്ള പരിചയങ്ങൾ അതിന് നാം വില കൽപ്പിക്കണം പ്രായമുള്ളവരാദരിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉമ്മവാപ്പമാരെ നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ അനുസരിക്കണം അവരോട് ആദരവുണ്ടാകണം അവരെ മനസ്സിന് ക്ലേശമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വാക്ക് പോലും ഒരു സൂചന പോലും നമ്മിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിന് അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനെ സാലിഹീങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് അഹ്ലുസുന്നത്തിൽ ജമാഹത്തിൻ്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി ആലിമീങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സന്നദ്ധരാകുന്നവർ സാധിക്കുന്നവർ നിയമം മറികടക്കാത്ത വിധത്തിൽ സേവനങ്ങൾ നടത്തണം അതെല്ലാം അള്ളാഹു എങ്കിൽ പ്രതിഫലാർഹമാണ് അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബ് നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ അലഹമില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ വാഹു മസല്ല അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വാല അലി വാസ്ഹാബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബെ നിങ്ങളെല്ലാം നിൻ്റെ സാധുക്കളായ അടിമകളാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഏത് തെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോലും വരാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത വിധം ഞങ്ങളെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് വരെ നീ അകറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നിൻ്റെ പള്ളിയോട് അതപകേട് കാണിച്ചു പോയോ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അതപകേട് വന്നു പോയോ 
നീ കൽപ്പിച്ചത് ഒഴിഞ്ഞു പോയോ നീ വിരോധിച്ചത് ചെയ്തു പോയോ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ സർവ ജനങ്ങൾക്കും സർവ ലോകത്തും നീ സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഖാബ ശരീഫിനടുക്കൽ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ മദീനയിൽ ചെന്ന് സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ നിൻ്റെ പള്ളികളിൽ വന്ന് ചുമേ നിസ്കരിക്കാൻ റമദാനിൽ തറാവി നടത്താൻ അതിനൊക്കെ ഉള്ള വഴികൾ നീ തന്നെ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആഹൃത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന തെക്കുവയുള്ള മുമിനീങ്ങളായി ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ സഹായികൾ സഹകാരികൾ യുവാക്കൾ പ്രായമുള്ളവർ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ കുട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങളെയും നിസ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ അവസാനം ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ വിദേശത്തും നാട്ടിലും ഏത് കഷ്ടപ്പാടിലുള്ള ഏതാളുകളുണ്ടോ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ നീ നീക്കിത്തരണം റഹ്മാനെ റബ്ബന അത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഫിലാഹ്റത്തി ഹസനത്തം മൊക്കന അദാബന്നാർ ഈ ഒരു ഭയാനകമായ രോഗം ഞങ്ങളിലാർക്കും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ ഈ മുസീബത്ത് നീ ഉയർത്തിക്കളയണം റഹ്മാനെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه